గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా ఇది రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి దీని సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అదేవిధంగా హోమియోపతిలో దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు స్టార్ హోమియోపతి నుంచి డాక్టర్ సుచిత గారు మరి వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఈ థైరాయిడ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి ఇందులో టైప్స్ ఏంటి ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది నవ్వేస్ చాలా కామన్గా కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఇది ఎండోక్రీనల్ సిస్టంలో వచ్చేటటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల థైరాయిడ్ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి థైరాయిడ్ అనేది ఒక ఎండోక్రీనల్ గ్లాండ్ ఇది మెడభాగంలో ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆటో ఇమ్యూన్ కారణాల వల్ల దాంతోపాటు మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ నవ్వేడేస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి వీటితో పాటు అయోడిన్ డెఫిషియన్సీస్ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి థైరాయిడ్ సమస్యలు రావడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి వీటితో పాటు థైరాయిడ్ గ్రంథిలో ఉండేటటువంటి కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే థైరాయిడ్ గ్రంథిలో ట్యూమర్స్ అట్లాంటివి ఫామ్ అవ్వడం కానీ థైరాయిడ్ గ్రంథిలో ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏమైనా రావడం కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యల్లో థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి విడుదలయ్యే హార్మోన్లో అసమతుల్యత అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏ విధంగా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి థైరాయిడ్ సమస్యలు కూడా మనం వివిధ రకాలుగా చూసుకోవచ్చు థైరాయిడ్ హార్మోన్లు తగ్గినప్పుడు హైపో థైరాయిడ్ అని థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ల స్థాయి పెరిగినప్పుడు హైపర్ థైరాయిడ్ అని అంటూ ఉంటాం ఇదే కాకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథిలో వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ లేక వాపుని మనము గాయిటర్గా చెప్పుకోవచ్చు థైరాయిడ్ ఐటిస్గా చెప్పుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఈ థైరాయిడ్లో వాపుతో పాటు హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఉండవచ్చు కొన్నిసార్లు ఉండకపోవచ్చు దీంతోపాటు థైరాయిడ్లో ట్యూమర్స్ కానీ ఇలాంటివి కూడా ఏర్పడుతుంటాయి ఏ విధమైనటువంటి థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది అనే దాన్ని బట్టి లక్షణాలు వేరుగా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి క్లినికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ కానీ వేరుగా ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో హలో రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మేడం నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి నా పేరు రాజీ మేడం మా మిస్సెస్ కి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నదండి ఓకే సార్ చెప్పండి సో ఆల్్రెడీ అంత బాబు పుస్తకంలో థైరాయిడ్ ఉండేది సో చూపించాము కొంచెం తగ్గింది ఓకే బాబు పుస్తిన తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో ఒక 1 ఇయర్ టాబ్లెట్ బంద్ చేశారు క్లోజ్ చేశారు ఓకే సో మళ్ళీ మొన్న ఎల్ఎం హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే 150 ఎంజి ఇచ్చారు ఓకే సో దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏమైనా అవుతుందా అంటే మంచి పెంపి వాడుతుంది కదా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఓకే ప్లస్ ఇంకొక చిన్న అంటే మనకు థైరాయిడ్ ఉన్నది సో దాని వల్ల లావ్ అవడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అవుతాయా ఓకే జనరల్ గా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ముందు లేకపోయినా కూడా కొన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో థైరాయిడ్ సమస్యలు కనబడుతూ ఉండొచ్చు అయితే ఆఫ్టర్ డెలివరీ కొంతమందిలో హార్మోన్ లెవెల్స్ నార్మల్ స్థాయికి రావడం వల్ల థైరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ ఆపేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ కొంతకాలం తర్వాత మనకి లక్షణాల పరంగా ప్రాబ్లం గమనించినప్పుడు క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ లో మళ్ళీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి థైరాయిడ్ సమస్య ఆల్రెడీ గుర్తించిన తర్వాత థైరాయిడ్ హార్మోన్ల స్థాయి కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా ఉండేటంత వరకు మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ థైరాయిడ్ కి సంబంధించిన హార్మోన్ల స్థాయిలో అసమతుల్యతలు ఉన్నట్లయితే ముఖ్యంగా బరువు పెరగడం చూసుకున్నట్లయితే హైపో థైరాయిడ్ సమస్యలో ఉంటుంది హైపో థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నటువంటి వారిలో బరువు పెరిగిపోతూ ఉండడమే కాకుండా ఎన్నో రకాలైనటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది ముఖ్యంగా బరువు పెరగడము మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ అనేటటువంటి ఉండడం కాన్స్టిపేషన్ ఉండడం గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటువంటిది ఉండడము డ్రై స్కిన్ ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో లక్షణాలు అనేటువంటివి ఉండొచ్చు అయితే ఈ థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి అసమతుల్యతలు గమనించినప్పుడు కంప్లీట్గా హార్మోన్ల స్థాయిలు నార్మల్గా ఉండే విధంగా మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వాడుకుంటూ రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్తో చేయించుకోవాలి అయితే ఇన్ జనరల్గా మోడర్న్ సిస్టమ్లో థైరాయిడ్ హార్మోన్ల అసమతుల్యతల్లో ముఖ్యంగా హైపో థైరాయిడ్లో థైరాయిడ్ హార్మోన్ల స్థాయి తగ్గినప్పుడు బయట నుంచి మనకి హార్మోన్ సప్లిమెంట్ సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది జనరల్గా ఉదయం పూట పరిగడుపున మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం థైరాక్సిన్ సోడియం టాబ్లెట్స్ అనేవి అయితే ఇవి లైఫ్ లాంగ్ యూస్ చేసి చేసుకోవాల్సినటువంటి సప్లిమెంట్స్గా ఉంటాయి అలా కాకుండా హోమియోపతి కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్లో బయట నుంచి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం కాకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు అనేటువంటిది నెమ్మదిగా ఉండడానికి లేక హార్మోన్ల అసమతలు ఏర్పడడానికి గల కారణాలను ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇది జనరల్గా ఆటోఇమ్యూన్ కారణాల వల్ల ఉందా లేక థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్యల వలన ఉందా మానసిక ఒత్తిడి వల్ల ఏర్పడిందా
ఇప్పుడు కరెంట్లీ నేను వన్ ఫిఫ్టీ లో వాడుతున్నాను వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఓకే అండ్ రెగ్యులర్ గా వన్ ఫిఫ్టీ వాడుతుంటేనేమో కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది తర్వాత సరే వన్ కంట్రోల్ లో వచ్చింది కదా అని చెప్పి హండ్రెడ్ వాడితే మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో ఎనీ దీనికి ఏంటి రెమెడీ ఏంటి ఎలాగా ముఖ్యంగా మనకి జనరల్ గా థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ల స్థాయి చూసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ మిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ లీటర్ ఉండాలి అయితే జనరల్ గా హైపో థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి పెరగడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం దీంతో పాటు థైరాయిడ్ హార్మోన్లు తగ్గగా ఉండడం వల్ల థైరాక్సిన్ సోడియం సప్లిమెంట్ అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అయితే సప్లిమెంట్స్ అనేవి వాడుతూ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ గా చెకప్స్ అనేవి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ అంటే హెల్త్ కండిషన్ ని బట్టి సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ల స్థాయి నార్మల్ గా ఉన్నప్పటికీ కొన్నిసార్లు హైపర్ థైరాయిడ్ కి వెళ్ళిపోయేటటువంటి ఛాన్సెస్ అంటే టీఎస్హెచ్ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉండడము దీని వల్ల లక్షణాల పరంగా కూడా తేడాలు అంటే హైపో ఇంకా హైపర్ థైరాయిడ్ కి సంబంధించిన లక్షణాలు ఆల్టర్నేట్ గా కనబడుతూ ఉండడం హార్మోన్లు యూజ్ చేయనప్పుడు హైపో థైరాయిడ్ ఉండడం హార్మోన్ల స్థాయి అనేది బయట నుంచి వేసుకునే టాబ్లెట్ డోస్ పెరిగినప్పుడు హైపర్ థైరాయిడ్ లక్షణాలు కనబడడము రిపోర్ట్స్ లో కూడా ఒకసారి హైపో థైరాయిడ్ గా ఒకసారి హైపర్ థైరాయిడ్ గా కనబడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి మనకి డోసేజ్ అనేది కరెక్ట్ గా అడ్జస్ట్ కాకపోవడం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది వీటితో పాటు తీవ్రమైనటువంటి మానసిక ఒత్తిడి థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ ఫంక్షనింగ్ లో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ అనేది రావడం వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా అంటే సప్లిమెంట్ పైన డిపెండ్ అయినప్పుడు వచ్చేటటువంటి సమస్యలు ఈ విధంగా ఉంటాయి థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత కంప్లీట్ గా తగ్గిపోవడానికి సప్లిమెంట్స్ వాడకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు బాగుండేలాగా హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ యూజ్ చేసినట్లయితే హైపో నుంచి హైపర్ కి ఇలా లక్షణాల పరంగా డిఫరెన్షియేషన్ తో పాటు క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ లో ఉండేటటువంటి వేరియేషన్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో హలో మేడం బాలస్వామి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నాకు 47 సంవత్సరాలు నేను మేడం నేను శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు బాలస్వామి చెప్పండి సార్ ఆ నాకు మూడు నెలలకొసారి ఆరు నెలలకొసారి డాక్టర్ గారు రమ్మని చెప్పి అన్నారు నాకు ఓకే అయితే మేము సంవత్సరం అవుతుంది సంవత్సరం అవుతుంది నాకు దూరం ఉంది డిస్టెన్స్ దూరం ఉంది కాబట్టి నేను పోలేకపోతున్నాను ఓకే నాకు హండ్రెడ్ ఎంజీ టాబ్లెట్ వాడుతున్నా కంటిన్యూషన్ గా అట్లే వాడుతున్నాను నాకు తొందర తొందర పోనందుకు నాకు ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా నాకు ఏమైనా హెల్త్ మీరు ఒకసారి థైరాయిడ్ హార్మోన్ చెకప్ చేయించుకోండి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ అనేది నార్మల్ గా మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ రిపోర్ట్ రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ అనేవి పక్కన ఉంటాయి మీకు దాంట్లో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మీరు కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ అయితే ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్ గా సంవత్సరాల తరబడి డోసేజ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోకుండా రెగ్యులర్ గా వాడుతున్నప్పుడు హార్మోన్ల అసమతుల్యతలు ఏమైనా ఉంటే కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం అనేది ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఒకసారి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ వాల్యూస్ తో పాటు మీకు దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్ లో ఈ ప్రాబ్లం పరంగా సంప్రదించండి ఓకే అండి మీరు ఇందాక హైపో థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ చెప్పారు అదేవిధంగా హైపర్ థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి గైటర్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి వీటికి టెస్ట్లు అని చెప్పారు మీరు టెస్టులు చేయించుకోండి ఎలాంటి టెస్ట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనకి టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ రిలేటెడ్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు లక్షణాల ఆధారంగా వీటితో పాటు ఈ లక్షణాలను క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ తో కోరిలేట్ చేస్తూ థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏ విధమైన సమస్య అనేది నిర్ధారించడం జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ రిపోర్ట్ అనేది బ్లడ్ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి ఇందులో హార్మోన్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు అల్ట్రాసోనోగ్రామ్ రిపోర్ట్ అనేది చేయించవచ్చు అలా కాకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథిలో ఏమైనా ట్యూమర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ కానీ బయాప్సీ రిపోర్ట్స్ కానీ సజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇలా వీటితో పాటు థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి యాంటీబాడీస్ లెవెల్స్ అనేది కూడా చెక్ చే చెక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది యాంటీ టీపీఓస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఒక వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి వీటితో పాటు ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్నోసిస్ ఏంటి ఎంతవరకు క్యూర్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది ఎంతకాలం పడుతుంది అనేది మనము జడ్జ్మెంట్ చేయడానిక
T4 values 6 to 12 UG per ML and UG per DL and Dundal. I think this report and the choose coni reference ranges in Bati, Manaki Avida Manit 20 thyroid summers and identify chess calls into the Kondalo only thyroid choose kuna let the TSH values low differentiation canabatun to the Kontamandalo TSH values and normal gaundi T3 T4 low variations and a untai. Ila unapu free T3 inka free T4 values could have choose coni. If the minute twenty thyroid summer seven, they identify chase kuna at late, then you better treatment this coach. Okay, and next call this kunda. Hello? Hello? Strain was got a Japan to be problem into. Ah, the my wife and me, forty seven year old, she is using the medicine since uh, almost ten eleven years. Okay. Thyroid hundred NG water. So, okay. Uh, hundred NG is uh, uh, limits and me normally into my cagbote. Uh, symptoms uh, and then the morning level and then put the name. मजिल बोन अने दीन तो पार्टी न्यूरोलाजिकल प्रॉब्लम उइडेंटी जनरल सीरम कैलशियम रिपोर्ट तो पा विटम बी ट्वेल इंका नैक् पेन उसे एक्सरे सर्वेकल स्पैन चुस्कते नार्मला लेकिन अबनार्मल अनेंटू उ अटे कंटिवस् प्रॉब्लम उम्मीदों डे बै डे प्रोग्रेस अवतुटेमारी रिपोर्ट चुनाते प्रॉब्लम ऐडेंफ अ मेडिन्स अने यूज ब्लड सर्क्युशन प्रापर का लेकूम दी तो वैटम बी ट्वेल डेफिशियना न्यूरोलाजिकल प्रॉब्लम उधा अे चान्स उ नैक्स्ट का हेलो हेलो नमस्ते अमस्ते अभी प्रॉब्लम ज्योति गार मैडम अभी ओके अभी जनरल वीकर्जी नीरस वीट तो मसील पेन्स अने बोन पेन्स वस्तू उ इलांट कनबड़ता है हारमोनल अबनार्मलिटी वाले विधम समस्या उम्म अच्छे प्रॉब्लम्स एक्वे जॉइंट्स रिटेड कंप्लें जॉइंट इंफ्लमेशन इलांटा उसे वेरे रिपोर्ट्स अने थैराइड हारमोन लैवल्स अभी नार्मल उड़े विधा रेग्युर्कअपू मेड रेग्युर् अच्छे मन की सिमटमेट इंप्रूवेंट अने को सारे उड़ा मॉडर्न सिस्टम में मेडिस्न अने यूज रिपोर्ट्स परंग नार्मल वी लक्षण परंग वेरिएशन अने लगेव आ प्रॉब्लम्स अलागे उड़ा जरूरत होमियो मेडिस यूजे लक्षण परंग मैं इंप्रूवेंट अने ओके अभी मन मध्यकाले चिंल को थैराइड अने वस्तु दी रीजन एदे विधा चिंतू डयट मेट सो इत तुद्धे पट्टुक ते उ मरी अला वाले स्पेषल ट्रीटमेंट दर मुख्य मन की चिंल्लो चूसक मन की न्यूट्रिशनल डेफिशियडियन डेफिशियस वाला थैराइड प्रॉब्लम्स वे चान्स अने हेरीटरी टेडनसी वाल वे चान्स अने अच्छे थैराइड की संबंधी समस्या मन अब पुटन पिल्लो ईडेंटिफ्व मन की बद्धक उड़ूम दी तो निद्र एक्वू ऐक्टिवने तू उ ग्रोन अप चिलड्रन मुख्य चूसक हईट डेवलपमेंट प्रापर का लेकू मेटल रिटारडेशन अंत मन की सैकलाजिकल डेवलपमेंट प्रापर का लेकु इलांट जो उठाई इलांट समस्या उंपल टेस्ट टी थ्री टी फोर टी एस एस लैवल्स अने चुवा मुख्य फैमिल हिस्टरी में थैराइड की संबंध समस्या वालू एस्पेषली चिंतलों इला लक्षण गमन रिपोर्ट्स अने चुवा उ अच्छे मुख्य मन की चिंल की चूसक नवे डेस् जंक् फुड हाबिट अनेकुदी जंक् फुड एक्वेमु वीटों पा फिजिकल ऐक्टी अने प्रापर का लेकु चयस अधिक बर तो बाधपड़ू उम्मीद हेरीटरी टेडनसीस इवन चयस एनो रकल समस्या आरोग्य समस्या रावान नवे डेस् कारण अंदर थैराइड की संबंधी समस्या का वी ओबेसीटी का वी चिंलों को कनबड़ता है बटी जंक् फुड की दूर में उतू फिजिकल ऐक्टी प्रापर का उड़े विधा चूस्त इलां लक्षण गमन मुख्य हेरीटरी का प्रॉब्लम्स उल्लूस ब्लड टेस्ट द्वारा निर्धारितुको एर्ली स्टेजेस मेडिसन वाड़नते इन फ्यूचर कांप्लीकेशन चूस ओके अंत नैक्स्ट का हेलो 
గోవిందమ్మ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అదే నమస్తే అండి మా అమ్మాయికి అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరం ఇప్పుడు థైరాయిడ్ నీళ్ళు పోసుకుంటాడు థైరాయిడ్ వచ్చింది గర్భంతో ఉంటాడు ఓకే టెస్ట్ చూపి చేపించాము అయినా చెప్పలేదు ఏమి ఇప్పుడు ఒళ్ళు బాగా బరువు వచ్చేస్తుంది అంటుంది కాళ్ళు అయి లాగేస్తాను అసలు ఏమి బద్దకింగ్ ఉంది ఏ పని చేసుకోలేకపోతుంది అని చెప్తుంది ఓకే ఏజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా ఏజ్ ఇరవై ఐదు అండి ఇరవై ఐదు ఇంకా వచ్చింది ఓకే ముఖ్యంగా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఉండడము దాంతో పాటు మన లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం వల్ల బరువు పెరిగిపోతూ ఉంటాము అయితే కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా ఉండడం కానీ వెయిట్ పుటాన్ అవుతూ ఉండడం అనేది ఇతర సమస్యల వల్ల కూడా ఉండొచ్చు మెన్స్ట్రల్ రెగ్యులారిటీస్ ఉండడం పీసీఓడికి సంబంధించిన సమస్యలు లైఫ్ స్టైల్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లేకపోవడం ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండడం దాంతోపాటు స్ట్రెస్ రిలేటెడ్గా ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని క్లినికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి అవసరం పడతాయమ్మా రిపోర్ట్స్ని బట్టి ఏ రకమైన సమస్య అనేది నిర్ధారించుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అండి మరి అదేవిధంగా స్టార్ హోమియోపతిలో మనకి థైరాయిడ్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేవి కంప్లీట్ ఇట్స్ మెటబాలిక్ హార్మోన్స్ అండి ఇప్పుడు తల నుంచి కాలి గోరు వరకు కూడా ఈ హార్మోన్కి సంబంధించిన అసమతుల్యత ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది హోమియోలో ముఖ్యంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఈ ప్రాబ్లం పరంగా అందుబాటులో ఉంటుంది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి హెరిడిటరీ హిస్టరీస్ వీటితో పాటు వారికి సంబంధించినటువంటి లైఫ్ స్టైల్ ప్రజెంట్గా ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ని కోరిలేట్ చేస్తూ ఏ విధమైనటువంటి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ముఖ్యంగా థైరాయిడ్లో డయాగ్నోసిస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే దాన్ని బట్టి మనకు కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సప్లిమెంట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు బాగుండేలాగా ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి వర్క్ చేయడం వల్ల హార్మోన్లు అసమతుల్యతలు అనేవి తగ్గిపోయి వారికి సంబంధించినటువంటి కాంప్లికేషన్స్ తగ్గే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో రాజా గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మా పాప అండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓకే సార్ చెప్పండి అయితే మొన్ననే కొంచెం బంధు దగ్గర జస్ట్ వాపసింది ఓకే అయితే థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించినాం మేడం ఓకే ఇది లెవెల్స్ ఏంటంటే కొంచెం థైరాయిడ్ ఉందని చెప్పింది ఇంత లోపల ఒక వన్ మంత్ లోపల కొంచెం బంధు దగ్గర వాప ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే దీనికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ రాసింది మేడం వేరే ఏ టాబ్లెట్ రాయలేదు తగ్గుతుందా అయితే బ్లడ్ లా థైరాయిడ్ ఉందని చెప్పాడు ఓకే అయితే ఇది లెవెల్స్ చెప్పమంటారా మేడం అది రిక్వైర్మెంట్ లేదు మెయిన్ ఏంటంటే థైరాయిడ్ మెడ భాగంలో ఉండే గ్లాండే అయితే కొన్నిసార్లు హార్మోన్ల అసమతుల్యతలతో పాటు ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథిలో వాపు కనబడవచ్చు కొంతమందిలో కనబడకపోవచ్చు కొంతమందికి లక్షణాల పరంగా మనకి ప్రాబ్లం అండి డౌట్ ఉండి మనకి థైరాయిడ్ రిపోర్ట్కి పంపించడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు లక్షణాలు ఏవి లేకపోయినప్పటికీ కూడా థైరాయిడ్ అంటే మెడ భాగంలో ఉండేటువంటి వాపును బట్టి మనం డౌట్ వచ్చి ఈ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేయించవచ్చు అయితే ఈ థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉండడం దాంతోపాటు హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఉంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది గ్రోత్ పరంగా కానివ్వండి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల ఇతర సమస్యలు కూడా రావచ్చు అయితే ఒకసారి మీరు థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి స్కాన్ రిపోర్ట్ చేయించండి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎంతవరకు ఉంది ఏంటనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ కంప్లీట్గా నార్మల్ అయ్యేటంత వరకు కూడా మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేయండి సప్లిమెంట్స్ పరంగా కాకుండా హోమియో కాన్స్టిట్యూషన్ మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడైతే వాడినట్లయితే ఇప్పుడు ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇంకా సప్లిమెంట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి డోసేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసుకునేటటువంటి వీలు తొందరలో దొరుకుతుందండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో హలో మొగలి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మేడం నాకు కొంచెం ఏంటంటే ఎంత తిన్నా ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత ఏం తినమట్టే ఉంటుంది మేడం ఓకే అయితే విపరీతంగా ఆ టైంలో నాకు బాగా నీరసం వచ్చేస్తుంది పెయిన్స్ ఉంటాయి ఓకే అయితే నేను వేరే ఇక్కడ తెలిసిన మెడికల్ లో అతను అడిగితే షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి మేడం ఓకే అయితే నేను షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకున్నా కానీ దాంట్లో ఏం లేదు ఓకే మళ్ళీ ఏమన్నాడు అంటే ఏమన్నా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అలాగనే ఉంటుంది ఆకలిగా ఉంటుంది తిన్న తిన్నట్టుగా ఉండదు కడుపులో ఎప్పటికైనా అన్నారు మేడం ఓకే ఫుడ్ ప్రాపర్ గా తీసుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ బరువు తగ్గిపోతూ ఉండడం అనేటువంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా మనం డయాబెటిక్ చెకప్ చెప్తాం దాంతోపాటు థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది హైపర్
ओके मरी थैराइड की एला जाग्रत डयटे मेटीन चेयर मुख्य थैराइड रिटेड चूसक ओबेसीटी अने मेन रीज मेन प्रॉब्लम अतर हईपो थैराइड समस्या उल्लू अच्छे बर पे वालू हई कलरी फुड अने अवाइड फिजिकल ऐक्टिविटी प्रापर उ चूस चाल इंपारटे मुख्य जंक् फुड अने कंप्लीट अवाइडने चूस दा तो थैराइड हारमोन लैवल्स अने कंप्लीट नार्मल वेटर रेग्युर् मेडिसीन अने यूजू उ अब दीन वाल कांप्लीकेशन अने उठाई ओके इपड़ी चुप्त उठा कैबेजी कलफ्लवर् तीन वाल थैराइड अभी निजमेना अंत वालवे थैराइड अभी कंप्लीट मैय मुख्य कैबेजी कलफ्लवर् मुख्य वीडियो चूस नाइट्रोजनिक कांपौंड उ थैराइड की संबंधी प्रॉब्लम इंक्रीज अवता अटू उ अभी केवल अपोह मतमे प्रती रोजू कंटिवस रे मूड संवस अला अला क्रानिक वारे थैराइड ग्लांट पैन एफेक्ट चूपे लैवल्ल उ एपड़ोसारी तीन वारो समस्या उसे जनरल अयोडीन डेफिशिय अभी लेकिन चूस अब थैराइड की संबंधी समस्या लाक उ ओके इन पीसीओडी प्रॉब्लम उदी थैराइड अने अभी निजमेना मुख्य मन चूस फीमेल्स जनरल मेनस्ट्रल रेग्युटी उीसीओडी लाइट समस्या गमन उम्मीं इलांट वारो थैराइड चकअप चुनाव थैराइड प्रॉब्लम बैठ पड़ेट झान्स अने मुझे थैराइड समस्या उपड़ी ईडेंटिफाईव समस्या अच्छे तलाभाग में उड़ेट हईपो तलाम इंका पिट्यूटरी ग्रंथुल थैराइड हारमोन लैवल्स मन निंत्रू उ इंका हईपो तलाम पिट्यूटरी थैराइड व्यवस्था अने ओवरीस् यूट्रस् नियंत्रू उ इंदो ये विधान समस्या रोटी इनवेटिगे भाग में अंत मेनस्ट्रल रेग्युटी उ फीमेल्स का बरव इला अनारो्य समस्या उ जनरल फीमेल हारमोन लैवल्स तो पटोरी थैराइड टेस्ट चुवा इधल ब्लड टेस्ट का बट्टी एम प्रॉब्लम उसे एर्ली स्टेजेस ऐडेंटेको ट्रीटमेंट पासीबिटी उ स्टार यो स्टार होमियोपति थैराइड की चाल मत ट्रीटमेंट उपनाथ थैंक यू सो मच इधी इवा गुड हेल्थ कीपिंग वि सिक्स न्यूज़